എൻ എസ് എ സി മാത്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം പത്താം ക്ലാസ്സിലെ രണ്ടാമത്തെ ചാപ്റ്റർ സർക്കിൾസ് അഥവാ വൃത്തങ്ങൾ ഇതാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് മൂന്ന് ക്ലാസ്സുകൾ നേരത്തെ കഴിഞ്ഞു അതിന് നാലാമത്തെ ക്ലാസ്സാണ് ഇന്ന് പ്രത്യേകിച്ചൊരു കാര്യം പറയുകയാണ് ഈ ചാപ്റ്റർ കുറച്ച് സ്ലോ ആയിട്ടാണ് വളരെ സാവധാനമാണ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കാരണം ഇതിൽ കുറച്ച് വരകളുണ്ട് നിർമ്മിതികളുണ്ട് കൺസ്ട്രക്ഷൻസ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ തെളിയിക്കുക പ്രൂവ് ദാറ്റ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ വരുന്ന ഒരു ചാപ്റ്ററാണ് അതിലുപരി ഇതിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂഷൻ ആയിട്ട് തുടർച്ചയായിട്ട് ടാൻസൻ്റ് അഥവാ തൊടുവരകൾ എന്നുള്ള ചാപ്റ്ററും കൂടെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അവിടെയും കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാകണമെങ്കിൽ ഇത് നന്നായിട്ട് പഠിച്ചിട്ട് പോകണം അപ്പോൾ ഈ ചാപ്റ്റർ നമ്മൾ കുറച്ച് സാവധാനം ചെയ്യുകയാണ് എല്ലാ പ്രോബ്ലംസും അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള പ്രാധാന്യം കൊടുത്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഒരു നിർമ്മിതി ഒരു കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്തു പഠിച്ചതാണ് നാലാമത്തെ ക്ലാസ്സാണ് ഇന്ന് ഒരു കാര്യം കൂടെ പറയുന്നു ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ ക്ലാസ്സിൻ്റെ വീഡിയോ നിങ്ങൾ കാണുന്നത് എങ്കിൽ ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയത് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ തീർന്നതാണ് മൂന്നാമത്തെ ചാപ്റ്ററും കഴിഞ്ഞതാണ് അതിനെക്കുറിച്ച് ഇപ്പം ഞാനൊന്നും പറയുന്നില്ല ഈ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ ആദ്യത്തെ മൂന്ന് വീഡിയോസ് കണ്ടതിന് ശേഷം മാത്രമേ ഇത് കാണുന്നതാണ് നല്ലത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഇതിൻ്റെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് കണ്ടതിന് ശേഷം നാലാമത്തെ ക്ലാസ് കാണുക ഇന്ന് നമ്മൾ തുടങ്ങാൻ പോകുന്നത് കഴിഞ്ഞ ചാപ്റ്ററിൽ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിലെ മൂന്നാമത്തെ ക്ലാസ്സിൽ തന്ന ഹോംവർക്ക് ചോദ്യങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് പലർക്കും ഡൗട്ടുകളുണ്ട് എല്ലാവർക്കും ഒരേപോലെ അങ്ങോട്ട് മനസ്സിലാകണമെന്നില്ല അപ്പോൾ ചെയ്ത ആൾക്കാർ അതൊന്ന് ശരിയാണോ എന്ന് പരിശോധിക്കുക ഹോംവർക്കിലെ ആദ്യത്തെ ചോദ്യം ഇതായിരുന്നു കാൽക്കുലേറ്റ് ആൾ ദ ആംഗിൾസ് ഓഫ് ട്രാങ്കിൾ എ ബി സി ആൻഡ് ട്രാങ്കിൾ ഒ ബി സി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മൂന്ന് ചിത്രങ്ങളായിരുന്നു ഈ ചിത്രങ്ങളിൽ ഓരോന്നിലും ത്രികോണം എ ബി സി ത്രികോണം ഒ ബി സി ഈ രണ്ട് ത്രികോണങ്ങളിലെ കോണുകളെല്ലാം കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നായിരുന്നു ചോദ്യം അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം ഈ ചോദ്യത്തിലേക്ക് വരാം ഇവിടെ ഈ രണ്ട് കോണുകളെ തന്നിട്ടുള്ളൂ ഇത് ഞാൻ എക്സ്ട്രാ എഴുതി വെച്ചതാണ് ഇത് ഓൾറെഡി തന്നതല്ല നമുക്ക് ഇവിടെ മുകളിൽ നിന്ന് താഴോട്ട് ഒരു ലൈന് ഞാൻ എക്സ്ട്രാ വരച്ചു അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു സമപാർശ്വ ത്രികോണം ഉണ്ടായി ഈ നീല കളറിൽ തന്ന കോണുകളെ ചോദ്യത്തിൽ തന്നിട്ടുള്ളേ ഇത് തന്നിട്ടില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ കോണ് ഇവിടെ ഉണ്ടാവുമല്ലോ സമപാർശ്വമായതുകൊണ്ട് ഐസോസിലസ് ആയതുകൊണ്ട് അപ്പോൾ ആൻസറിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് എഴുതി വെച്ചതാണിത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എഴുതുന്ന സമയത്ത് ചിത്രത്തിൽ ഇങ്ങനെ എഴുതി വെക്കലല്ല വരികളായിട്ട് ഉദാഹരണമായിട്ട് ഒന്ന് രണ്ടെണ്ണം മാത്രം ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതാം ബാക്കി ഞാൻ ഇവിടെ തൽക്കാലം പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു പോകാൻ വേണ്ടി വീഡിയോയിൻ്റെ ലെങ്ത് ഒരുപാട് കൂട്ടാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചിത്രത്തിൽ എഴുതി വെക്കും ഇവിടെ ഈ കോണ് നിങ്ങൾ എഴുതി വെക്കേണ്ടത് ഇങ്ങനെയാണ് കോൺ ഒ എ സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു തേർട്ടി ഡിഗ്രി ദ റീസൺ ബ്രാക്കറ്റിൽ മൂന്ന് ഡോട്ട് ഉണ്ട് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്താ അതിൻ്റെ കാരണം ഇതൊരു സമപാർശ്വ ത്രികോണമാണ് ഐസോസിലെ സ്ട്രാങ്കിൾ ആണ് എന്ന് എഴുതി വെക്കുക അപ്പോൾ ഈ കോണ് നമുക്ക് കിട്ടി ഇതുപോലെ ഇതൊരു സമപാർശ്വമായതുകൊണ്ട് ഈ ഇരുപത് ഡിഗ്രി ഇവിടെ ഉണ്ടാവും അല്ലേ ഇവിടെ ഇരുപത് ഡിഗ്രി ഉണ്ടാവും അപ്പം നമുക്ക് ഇതിലെ ഒരു കോണിൻ്റെ അളവ് കിട്ടി കോൺ എ സമം അല്ലേ ഈ ത്രികോണം എ ബി സിയിലെ ഒരു കോണിൻ്റെ അളവ് കോൺ എ സമം എത്ര ഡിഗ്രി ആ ഇരുപതും മുപ്പതും കൂടെ ചേർന്നിട്ട് അൻപത് ഡിഗ്രി കോൺ എ കിട്ടി ഇനി നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് ഇതിലെ കോൺ ബി ആണ് അതായത് ഇത് മുഴുവനായിട്ടുള്ള കോണും പിന്നെ കോൺ സി ഇതാണ് ഈ ത്രികോണത്തിലെ കോണുകളായിട്ട് നമുക്ക് വേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇനി കോൺ ബി എത്രയാണെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഇരുപത് മുപ്പത് അൻപത് ഡിഗ്രി പല രീതികളുണ്ട് പല രീതികൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഒരു പ്രോബ്ലം ഞാൻ ചെയ്ത് ചെയ്ത സമയത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ അൻപത് ഡിഗ്രി ആകുന്ന സമയത്ത് ഇത് നമുക്ക് നൂറ് ഡിഗ്രി ഉണ്ടാവുമല്ലോ ഇതിൻ്റെ ഇരട്ടി ഇവിടെ ഉണ്ടാവുമല്ലോ അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ ഇവിടെ നൂറ് ഡിഗ്രി ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് ഈ കോണിൻ്റെ ഇവിടെ ബാക്കി എത്ര ഡിഗ്രി വീതമായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക ഇത് നൂറാകുന്ന സമയത്ത് ഇനി ബാക്കിയുള്ളത് എൺപത് ഡിഗ്രി അല്ലേ ആ എൺപതിന് ഇവർക്ക് തുല്യമായിട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ നാൽപ്പതും ഇവിടെ നാൽപ്പതും ഉണ്ടാവുമല്ലോ കഴിഞ്ഞു നമ്മളെ ക്വസ്റ്റിൻ്റെ ആൻസർ കഴിഞ്ഞു ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഏത് കോണാണ് വേണ്ടത് നോക്കൂ കോൺ ബി ആണോ വേണ്ടത് ബി ആണെങ്കിൽ ട്വൻറ്റി പ്ലസ് ഫോർട്ടി സിക്സ്റ്റി
അത് നമുക്കിവിടെ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് എല്ലാ ആംഗിൾസും ഒന്ന് കണ്ടുവെക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മുടെ ചോദിച്ച ത്രികോണം എ ബി സിയും ത്രികോണം ഒ ബി സിയും എടുക്കുക അപ്പൊ നമുക്ക് നേരത്തെ പോലെ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടൊരു വര വരയ്ക്കാം എന്നിട്ട് ഇവിടെ മുപ്പത് ഡിഗ്രി ആകുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ മുപ്പത് ഉണ്ടാവുമല്ലോ ഓക്കെ അത് കൊടുത്തു ഇവിടെ നാൽപ്പത് ആവുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ നാൽപ്പത് ആണല്ലോ ക്ലിയർ ആയല്ലോ ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് ഈ കോൺ എത്ര ഡിഗ്രി ആണെന്ന് നോക്കുക ഇത് എത്ര ഡിഗ്രി ആണെന്ന് വരുന്ന നോക്കുക അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് പല രീതികളുണ്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക നാൽപ്പത് നാൽപ്പത് വന്നാൽ ഇത് എത്ര ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും നൂറ് ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും അല്ലേ അപ്പോഴല്ലേ നൂറ്റി എൺപത് ആവുക ഇത് നൂറ് ഡിഗ്രി ആവുന്ന സമയത്ത് ബാക്കിൽ എത്ര ഉണ്ടാവുക ഇത് നൂറ് ഡിഗ്രി ആവുന്ന സമയത്ത് ഇത് കംപ്ലീറ്റ് അൻപത് അല്ല ഉണ്ടാവുക ഫിഫ്റ്റി അല്ല ഉണ്ടാവുക അപ്പൊ അതിൽ തേർട്ടി ഇവിടെ കഴിച്ചാൽ ഇതിന് ഇനി ഇരുപത് ഡിഗ്രി അല്ല ഉണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പോഴല്ല ഈ ഹൺഡ്രഡിന്റെ ഹാഫ് ഫിഫ്റ്റി അവിടെ ബാക്കിൽ വരാം ഇത് ട്വന്റി ആണെങ്കിൽ ഐസോസില് സമപാർശ്വ ത്രികോണം ആയതുകൊണ്ട് ഇതും ട്വന്റി ഡിഗ്രി കിട്ടും ഇനി നമുക്ക് എന്താ വേണ്ടത് നോക്കൂ ഇനി ഇതിലെ കോണുകൾ ഇവിടെ കാണാൻ ബാക്കിയുള്ളതാ ഇത് എത്ര ഡിഗ്രി ഉണ്ടാവും ഇതൊക്കെ കണ്ടു വെക്കുക എന്നിട്ട് നമുക്ക് ആ ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് വരാം ഇത് ഇരുപത് ഇരുപത് ഫോർട്ടി ആയല്ലോ നാൽപ്പതായി ഇനി എത്ര ബാക്കി ഉണ്ടാവുക നൂറ്റി നാൽപ്പത് ഡിഗ്രി ഇവിടെ അല്ലേ നൂറ്റി നാൽപ്പത് ഡിഗ്രി ഇനി ഇവിടെ നൂറ് ഇവിടെ നൂറ്റി നാൽപ്പത് ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പതായി ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് ആവുമ്പോൾ ടോട്ടലി മുന്നൂറ്റി അറുപത് ഡിഗ്രി അല്ലേ വേണ്ട അതിന് ബാക്കി ഇവിടെ എത്ര ഉണ്ടാവും മുന്നൂറ്റി അറുപത് ഡിഗ്രി ആകുന്ന സമയത്ത് നൂറ്റി ഇരുപത് ഉണ്ടാവും അപ്പോഴേ മുന്നൂറ്റി അറുപത് ആവുക വേറെ മെത്തേഡ് ഉണ്ട് മുപ്പത് മുപ്പത് അറുപത് നൂറ്റി എൺപത് ആവാൻ നൂറ്റി ഇരുപത് ബാക്കി ഇത്രയും ഇതിനകത്തുള്ള കോണുകളെല്ലാം ആയി ഇനി ഈ ചോദ്യത്തിലേക്ക് നോട്ട് ത്രികോണം എ ബി സിയിലെ കോണുകൾ ഏതൊക്കെയാണ് അതായത് കോൺ എ എത്ര ഡിഗ്രിയാ നോക്കി എഴുതിക്കോളൂ കോൺ എ ഇരുപതും നാൽപ്പതും അറുപത് ഡിഗ്രി കോൺ ബി എത്ര ഡിഗ്രിയാ നോക്കിക്കോളൂ ഇതാ ഇരുപതും മുപ്പതും അൻപത് ഡിഗ്രി കോൺ സി എത്ര ഡിഗ്രിയാണ് നാൽപ്പതും മുപ്പതും എഴുപത് ഡിഗ്രി ക്ലിയർ ആയല്ലോ ഇതിൻ്റെ ആംഗിൾസ് ഒക്കെ കണ്ടുപിടിച്ചു അടുത്തത് ഒ ബി സി ആണ് ഒ ബി സി നന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക ഒ ബി സി എവിടെയാണ് ഇതിൽ ഒ ബി സി ഇവിടെ ആയിരുന്നു ഒ ബി സി താഴത്തായിരുന്നു ഇതിൽ ഒ ബി സി ഇങ്ങനെയാണ് അപ്പൊ ചില കുട്ടികൾക്ക് സംശയം വന്നത് ഇതാണ് ഈ ഒരു വര ഇല്ലായിരുന്നല്ലോ ഇതിപ്പോ നമ്മൾ എക്സ്ട്രാ വരച്ചതല്ലേ അപ്പൊ പിന്നെ ത്രികോണം ഒ ബി സി അവിടെ ഉണ്ടോ എന്നാ ചോദ്യം ഉണ്ട് പേരുണ്ടെങ്കിൽ ആവശ്യമുള്ള സ്ഥലത്തേക്ക് നമ്മൾ ലൈന് വരച്ചു കൊടുക്കണം അപ്പോ ഓയിൽ നിന്ന് ബിയിലേക്ക് ഒരു വര നമ്മൾ വരയ്ക്കേണ്ടി വരും അപ്പോ ഒ ബി സിയിലെ കോണുകൾ ഏതൊക്കെ വരിക ഒന്ന് ഇത് നോക്കിക്കോളേ നൂറ്റി നാൽപ്പത് ഡിഗ്രി മറ്റൊന്ന് ഇരുപത് അടുത്തതും ഇരുപത് അതിലേ മൂന്ന് ആംഗിൾസ് കിട്ടിയല്ലോ ഇനി നമ്മൾ തേർഡ് ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് വരാം തേർഡ് ക്വസ്റ്റിനിൽ ഇത് നന്നായിട്ട് കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യം കാരണം ഇതിൽ ഇങ്ങനെ മേലോട്ടൊന്നും വരകളില്ല ഒക്കെ ഈ ഒരു സ്ഥലത്ത് താഴെ വെച്ച് എല്ലാ സംഭവങ്ങളും കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് ഇതിൽ ത്രികോണം എ ബി സി ഇവിടെ കണ്ടോ എ ബി സി ഇതിലെ മൂന്ന് കോണുകൾ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് ഇത് മൂന്നല്ലേ കാണേണ്ടത് സിമ്പിൾ ആണ് നോക്കിക്കോളും ഈ നാൽപ്പത് ഡിഗ്രി കേന്ദ്രത്തിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന കോണുകളല്ലേ സെൻട്രലിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന ആംഗിൾ അല്ലേ ഇനി ആരാ അത് ഉണ്ടാക്കിയതെന്ന് മനസ്സിലായോ എ സി എന്ന ആർക്ക് എ സി എന്ന ചാപ്പം കേന്ദ്രത്തിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന കോണാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ എ സിയുടെ ഓൾട്ടർനേറ്റ് ആർക്ക് ഏതാണ് അതായത് മറുചാപ്പം ഏതാണെന്ന് അറിയോ ഈ എ മുതൽ ഇങ്ങനെ വന്ന് സിയിൽ എത്തുന്നത് വരെ അതാ ഇവിടം വരെ അതിൻ്റെ മറുചാപ്പമാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എ സി മറുചാപത്തിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന കോണല്ലേ ബി അത് ആരുടെ പകുതിയായിരിക്കും ഈ നാൽപ്പതിന്റെ പകുതിയായിരിക്കും ഇവിടെ ഉണ്ടാവുക അപ്പൊ ഇത് ഇരുപത് ഡിഗ്രി കിട്ടി നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഈ സെവന്റി ആറ് സെൻട്രൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന ആംഗിളാണ് ആറ് കേന്ദ്രത്തിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന ആംഗിളാണ് സെവന്റി സി ബി അല്ലേ സി ബി സെൻട്രൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന ആംഗിളാണ് സെവന്റി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സി ബിയുടെ മറുചാപം കണ്ടു നിങ്ങൾ ഇതാ ഈ സി എന്ന് ഇങ്ങനെ തുടങ്ങി ഇവിടം വരെ സി ബിയുടെ ആൾട്ടർനേറ്റ് ആർക്കാണ് അപ്പോ സി ബി അതിന്റെ ആൾട്ടർനേറ്റ് ആർക്കിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന കോണായിരിക്കും ഏ അത് എഴുപതിന്റെ പകുതി ആയിരിക്കും ഈ സെവന്റീന്റെ പകുതി മുപ്പത്തി അഞ്ച് ഡിഗ്രി ഉണ്ടാവും ഇപ്പൊ ഈ ത്രികോണത്തിലെ രണ്ട് കോണുകൾ കിട്ടിയില്ലേ മുപ്പത് കിട്ടി ഒരു ഇരുപത് കിട്ടി അങ്ങനെ ആക
നൂറ്റിപ്പത്ത് ഡിഗ്രി അൻപത്തഞ്ചും അൻപത്തഞ്ചും ആയിട്ട് ബാക്കിയുള്ള രണ്ടാൾക്കാർക്ക് കൊടുത്താൽ മതി ആ രണ്ടാൾക്കാർ ഒ ബി സി ആണേ ശ്രദ്ധിച്ചോ ഒ ബി സിയിലെ അടുത്ത കോൺ ഇതാണ് അടുത്ത കോൺ ഇതാണ് ഇവർക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും ഈ എഴുപത് കഴിച്ച നൂറ്റിപ്പത്ത് ഡിഗ്രി ഈക്വൽ ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും സമപാർശ്വം അതുകൊണ്ട് അപ്പം നൂറ്റി ഇവിടെ അൻപത്തഞ്ച് ഡിഗ്രി ഉണ്ടാവും ഇതിനും അൻപത്തി അഞ്ച് ഡിഗ്രി ഉണ്ടാകും ഇതാണ് ആ ഹോംവർക്ക് ചോദ്യത്തിലെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റിലെ മൂന്ന് ചിത്രങ്ങൾ ഇനി ഒരു ക്ലോക്കിൻ്റെ ചിത്രമുണ്ട് അല്ലേ ഒരു ക്ലോക്ക് തന്നിട്ട് അതിലുള്ള കോണ് കാണാൻ അത് നന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ സിമ്പിളാണ് അതാണ് പല കുട്ടികളും ഡൗട്ട് ചോദിച്ചിരുന്ന മറ്റൊരു ചോദ്യം ഹോംവർക്കിലെ രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം ഇങ്ങനെ ഒരു ക്ലോക്ക് തന്നിട്ട് ഇത് ക്ലോക്കിൻ്റെ നീഡിലാണ് സാധാരണ കാണുന്ന പത്ത് പത്ത് എന്നുള്ള ടൈമിൽ കാണുന്ന അതാണ് പിന്നെ ഇതിലെ ഒന്ന് നാല് എട്ട് എന്നുള്ള മൂന്ന് സംഖ്യകൾ ചേർത്ത് കൊണ്ട് ഒരു ട്രയാങ്കിൾ ഒരു ത്രികോണം വരച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ത്രികോണത്തിലെ മൂന്ന് കോണുകളുടെ അളവുകൾ കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് ചോദ്യം മറ്റൊരു സാധനങ്ങളും തന്നിട്ടില്ല അപ്പം പല കുട്ടികൾക്കും ഡൗട്ട് ചെയ്ത് എവിടെ നിന്നാണ് എടുക്കുക കാരണം ഒരു സംഖ്യകൾ പോലും തന്നിട്ടില്ലല്ലോ അതിന് നിങ്ങൾ ഈ ഒരു ചിത്രത്തിലേക്ക് ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ ഇതൊരു ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള മാത്തമാറ്റിക്സ് ആണ് അതായത് ആർക്ക് വരെ ചോദിച്ചാൽ പി എസ് സി ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് വരെ ആവശ്യമുള്ള ഒരു മാത്തമാറ്റിക്സ് ആണ് ഇതൊരു ക്ലോക്കിലുള്ള സംഖ്യകൾക്കിടയിൽ ഓരോ അടുത്തടുത്ത രണ്ട് സംഖ്യകൾക്ക് നമ്മൾ അഞ്ച് മിനിറ്റ് എന്നല്ല പറയാം അല്ലേ ഈ അഞ്ച് മിനിറ്റുകൾക്കിടയിലുള്ള കോൺ ഉണ്ടല്ലോ ഈ ഓരോ സംഖ്യകളും തുല്യ അകലത്തിലായിരിക്കും ഈ ഓരോ രണ്ട് സംഖ്യകൾക്ക് ഇടയിലുള്ള ആംഗിളുകളും എത്ര ഡിഗ്രിയാണ് വരിക എന്നുള്ളതിന് ഒരു കണക്കുണ്ട് ഇത് ടോട്ടലി അറിയാലോ മക്കളെ ടോട്ടലി എത്ര സെൻട്രലിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ആംഗിൾ ഉണ്ടാവുക മുന്നൂറ്റി അറുപത് ഡിഗ്രി അല്ലേ അപ്പൊ മുന്നൂറ്റി അറുപത് ഡിഗ്രിയെ ഇവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന ആകെ ഉള്ള മുന്നൂറ്റി അറുപത് ഡിഗ്രിയെ എത്ര അഞ്ച് മിനിറ്റുകൾ ഉണ്ട് ശ്രദ്ധിച്ചോ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് എട്ട് ഒമ്പത് പത്ത് പതിനൊന്ന് പന്ത്രണ്ട് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മുപ്പത് മുപ്പത് ഡിഗ്രിയാണ് കിട്ടുക അല്ലെ മുപ്പത് ഡിഗ്രി അപ്പൊ ഓരോ അടുത്തടുത്ത സംഖ്യകൾക്കിടയിലുമുള്ള കോണുകൾ ഇത് നോക്കിയിട്ട് പറയണ്ട ഇവിടെ ചെറിയ വ്യത്യാസങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടോ നമ്മൾ കളന്ന കറക്റ്റ് അളന്ന് വരക്കുന്നതല്ല മുപ്പത് ഡിഗ്രി വീതമാണ് അടുത്തടുത്ത സംഖ്യകൾക്കിടയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന സെൻട്രൽ ആംഗിൾ കേന്ദ്ര കോണ് അത് നമുക്ക് ഇവിടെ ഒന്ന് യൂസ് ചെയ്താൽ ഇവിടെ ഈ കോണ് എത്ര ഡിഗ്രിയാണ് ഇത് എത്ര ഡിഗ്രിയാണ് ഇത് എത്ര ഡിഗ്രി ആണെന്നാണ് ചോദ്യം അതിന് നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം ഇതിനൊക്കെ ഒന്ന് സെൻട്രലിലേക്ക് ജോയിൻ ചെയ്ത് നോക്കാം ഈ സംഖ്യകൾക്ക് നിന്നൊക്കെ സെൻറ്ററിലേക്ക് ജോയിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ സെൻറ്ററിൽ ഉണ്ടാകുന്ന കേന്ദ്രത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന കോണുകൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമുക്ക് ഞാൻ തൽക്കാലം ഈ നീഡിൽ അങ്ങോട്ട് മായച്ചു കളയാണ് എല്ലാ വരകളും കൂടെ കൺഫ്യൂഷൻ ആവണ്ട എന്ന് എഴുതിയിട്ടാണ് അത് നമുക്ക് ആൻസറിലേക്ക് ആവശ്യമുള്ളതല്ല ഒരു ക്ലോക്ക് എന്ന രീതിയിൽ വരച്ചു വെച്ചതാണ് ഇപ്പോൾ ഇത് എത്ര ഡിഗ്രി ഉണ്ടാവും എന്ന് അറിയുമോ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ എത്ര സംഖ്യകൾ ചേർന്ന് നോക്കിയേ ഇതിന് മുപ്പത് ഡിഗ്രി ഇത് മുപ്പത് ഇത് മുപ്പത് ഇത് മുപ്പത് അപ്പം എത്ര മുപ്പതായും തേർട്ടി സിക്സ്റ്റി നയൻറ്റി വൺ ട്വൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണ് ഇവിടെ ഉണ്ടാവുക ക്ലിയർ ആയോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ കോണ് എത്ര ഡിഗ്രി ആണെന്ന് അറിയോ എത്ര സംഖ്യകൾ ചേർന്നിട്ടുണ്ട് മുപ്പത് ഡിഗ്രി അറുപത് ഡിഗ്രി തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി ആണ് ഇവിടെ ഉണ്ടാവുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതോ എത്ര സംഖ്യകൾ ചേർന്ന് നോക്കിയേ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ചെണ്ണത്തിനിടയിലുള്ള കോണാണ് അപ്പോൾ മുപ്പത് അറുപത് തൊണ്ണൂറ് നൂറ്റി ഇരുപതും മുപ്പതും നൂറ്റി അൻപത് ഡിഗ്രിയാണ് ഇവിടെ ഉണ്ടാവുക ഇത്രയും കിട്ടിയല്ലോ ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഓരോ കോൺ എത്ര ഡിഗ്രിയാണെന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ വണ്ണിൻ്റെ അടുത്തുള്ള കോൺ എത്ര ഡിഗ്രിയാന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ ടു ഫോറിൻ്റെ അടുത്തുള്ള കോണ് എട്ടിൻ്റെ അടുത്തുള്ള കോണ് ഈ ആംഗിളൊക്കെ എത്ര ഡിഗ്രി ഉണ്ടാവുക വണ്ണിൻ്റെ അടുത്ത് മക്കളെ ഇതാ ഇതിൻ്റെ ഹാഫ് ഉണ്ടാവും ഈ നൂറ്റി രൂപൻ്റെ പകുതി ഇവിടെ ഉണ്ടാവും ആ കണക്ഷൻ നന്നായിട്ട് പഠിച്ചു വെച്ചോ കേന്ദ്രത്തിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന കോണിൻ്റെ പകുതിയാണ് ആൾട്ടർനേറ്റ് ആർക്കിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന ആംഗിൾ അപ്പോൾ ഈ നൂറ്റി രൂപൻ്റെ പകുതി അറുപത് ഡിഗ്രി ഉണ്ടാവും ഇനി നാലിൻ്റെ അടുത്തുള്ളത് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ നൂറ്റി അൻപതിൻ്റെ ഹാഫ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ സെവൻറ്റി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ഉണ്ടാവും എട്ടിൻ്റെ അടുത്തുള്ള നമ്പർ
മൊത്തം പന്ത്രണ്ടല്ലേ അപ്പൊ നാലെണ്ണം വീതമുള്ള മൂന്ന് ഗ്യാപ്പുകളാക്കി വരച്ചപ്പോ സമഭുജ ത്രികോണം കിട്ടി കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല ഇനിയുണ്ടല്ലോ പന്ത്രണ്ടെന്ന് തുടങ്ങണ്ട പകരം നിങ്ങൾ പതിനൊന്നെന്നാണ് തുടങ്ങുന്നത് എങ്കിൽ പതിനൊന്ന് തുടങ്ങുമ്പോൾ മൂന്നിലേക്ക് വര വരച്ചാൽ മതി നന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധിച്ച് കണ്ടോളൂ കേട്ടോ മൂന്നിലേക്ക് വര വരച്ചു മൂന്നിൽ നിന്ന് പിന്നെ എങ്ങോട്ട് വരയ്ക്കുക നാല് സംഖ്യകൾ ഗ്യാപ്പ് ഇട്ടിട്ട് ഏഴിലേക്ക് വരച്ചു ഈ ഏഴിൽ നിന്ന് നാല് സംഖ്യകൾ ഗ്യാപ്പ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വീണ്ടും പതിനൊന്നിലെത്തും അപ്പോൾ വേറൊരു സമഭുജ ത്രികോണം കിട്ടി ഈ ഗുലാട്ടർ ട്രയാങ്കിൾ കിട്ടി ഇങ്ങനെ എത്ര എണ്ണം വരയ്ക്കാമെന്നാണ് ചോദ്യം എത്ര എണ്ണം വരയ്ക്കാം അപ്പോൾ പന്ത്രണ്ടെന്ന് വരച്ചു പതിനൊന്നെന്ന് വരച്ചു ഇനി പത്തെന്ന് വരക്കാം ഒമ്പതെന്ന് എട്ടെന്ന് ഏഴെന്ന് ആറെന്ന് അഞ്ചെന്ന് ഈ എട്ടെന്ന് വരച്ചാൽ എങ്ങോട്ടാണ് കിട്ടുക നന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ കേട്ടോ ഈ പന്ത്രണ്ടെന്ന് വരച്ചു കഴിഞ്ഞ് ഒന്ന് കിട്ടി ഇവിടുന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരെണ്ണം കിട്ടി ഇനി ഈ പത്തെന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരെണ്ണം കിട്ടും ഈ ഒൻപതിൽ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരെണ്ണവും കിട്ടും കിട്ടില്ല അപ്പം എത്ര കിട്ടി വൺ ടു ത്രീ ഫോർ നാലെണ്ണം കിട്ടി ഇനി എന്താ കിട്ടാൻ പോകുന്നത് ശ്രദ്ധിച്ചോ ഇനി നമ്മൾ എട്ട് എന്നാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പോകും അല്ലേ എട്ട് എന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്താൽ ഈ ത്രികോണം തന്നെ അല്ലേ കിട്ടുക പന്ത്രണ്ടെന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്താലും എട്ടെന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്താലും ഈ ട്രയാങ്കിൾ ആണ് കിട്ടുക അപ്പം അതിന് എണ്ണം ഉണ്ടാ ഒരെണ്ണം കൂട്ടിയതാണ് ഏഴെന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണ ഇവിടെ വരച്ചു കഴിഞ്ഞു ആറെന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണത് വരച്ചോ ആറെന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണ വരച്ചു എവിടെയാണെന്ന് അറിയോ ഈ പത്തിന്ന് തുടങ്ങുന്നത് ആറിൽ വന്നിട്ടാ നിൽക്കുക ശരിക്കും നമ്മളത് ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കുകയാണ് ഇതാ ഇങ്ങനെ വരും അടുത്തത് പത്തിൽ നിന്ന് തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് ആറിലേക്ക് വരും ആറെന്ന് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടിലേക്ക് പോകും മൂന്നാമത്തത് കിട്ടി കേട്ടോ ഇനി ഒമ്പതിൽ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നേരെ ഒന്നിലേക്ക് പോകും അവിടെ നിന്ന് ഈ അഞ്ചിലേക്ക് വരും ഇവിടെ നിന്ന് ഒമ്പതിലേക്ക് വരും കഴിഞ്ഞു ഇത്രയും ഈക്വലാറ്റർ ട്രയാങ്കിളേ ഉള്ളൂ എത്ര ഉണ്ടാവുമോ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് ഈക്വലാറ്റർ ട്രയാങ്കിൾസ് ആണ് ഈ ചിത്രത്തിലെ മൂന്ന് സംഖ്യകൾ വീതം ചേർത്തിട്ട് വരയ്ക്കാൻ പറ്റുക ക്ലിയർ ആയോ ചോദ്യത്തിൻ്റെ ആൻസർ ശരിക്കും മനസ്സിലായല്ലോ ഇതായിരുന്നു ഹോംവർക്കിലെ രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇനി ചിത്രം വരയ്ക്കാനുള്ള ഒരു ചോദ്യം കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ ആ മോഡൽ ചോദ്യം നമ്മൾ ഒരെണ്ണമാണ് നമ്മൾ വരച്ച് കാണിച്ചു തന്നത് പിന്നെ ഒന്ന് ഹോംവർക്ക് തന്നതാണ് അതെങ്ങനെയാണ് വരയ്ക്കുക എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാകാത്തവർക്ക് ഞാൻ അതും കൂടെ ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം ഹോംവർക്കിലെ മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം പരിവൃത്ത ആരം സെർക്കം റേഡിയസ് ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് സെന്റിമീറ്ററും രണ്ട് കോണുകൾ അൻപത്തഞ്ച് എഴുപത് ഉള്ളതുമായ ഒരു ട്രയാങ്കിൾ ഉണ്ടാക്കാനായിരുന്നു ചോദ്യം ഒരു ത്രികോണം നിർമ്മിക്കാനായിരുന്നു ചോദ്യം എന്തൊക്കെ തരാം രണ്ട് കോണുകൾ തരും ത്രികോണത്തിൻ്റെ പിന്നെ ആ ത്രികോണത്തിൻ്റെ പരിവൃത്തം അഥവാ സെർക്കം സെർക്കിളിൻ്റെ റേഡിയസും തരും അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം എന്താ ചെയ്യാമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഈ രണ്ട് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ കോമ്പസിൽ സ്ട്രെച്ച് ചെയ്ത് പിടിച്ചിട്ട് ഒരു സെർക്കിൾ വരക്കും രണ്ട് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ റേഡിയസ് എന്നിട്ട് അതിനൊരു റേഡിയസ് തൽക്കാലം ഏതെങ്കിലും സൗകര്യമുള്ള സ്ഥലത്തേക്ക് വരച്ച് നോക്കും നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് രണ്ട് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്ററിലാണ് വരച്ചത് ഇനി ഈ അൻപത്തഞ്ച് ഡിഗ്രിയുടെ ഇരട്ടി എടുക്കും അൻപത്തി അഞ്ചിൻ്റെ ഡബിള് നൂറ്റി പത്ത് ഡിഗ്രി അതേപോലെ എഴുപതിൻ്റെ ഡബിള് നൂറ്റി നാൽപ്പത് ഡിഗ്രി ഈ രണ്ട് കോണുകൾ ഇവിടെ സെൻട്രൽ വെച്ചിട്ട് പ്രൊട്രാക്ടർ വെച്ച് അളന്ന് മാറ്റി വെക്കണം പ്രൊട്രാക്ടർ കറക്റ്റ് ഇവിടെ പിടിച്ചിട്ട് ഈ സൈഡിലേക്ക് പിടിച്ചിട്ട് ആദ്യം നൂറ്റി പത്ത് ഡിഗ്രി ഇവിടെ നിന്ന് പൂജ്യം വെച്ച് തുടങ്ങുന്ന എടുക്കണേ പൂജ്യം പത്ത് ഇരുപത് അങ്ങനെ വന്നിട്ട് നൂറ്റി പത്ത് ഡിഗ്രിയിൽ ഒരു വര വരച്ചു ഒരു പോയിന്റ് ഇട്ടു ഇത് ജോയിൻ ചെയ്തിട്ട് ഒരു ട്രയാങ്കിൾ ആക്കിയിട്ട് ഒരു ആംഗിൾ ആക്കിയിട്ട് മാറ്റണം നൂറ്റി പത്ത് ഡിഗ്രിയിൽ കറക്റ്റ് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് ആ പോയിന്റിലേക്ക് വരച്ചു നൂറ്റി പത്ത് ഡിഗ്രിയാണേ അളന്നത് ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് എഴുപതിൻ്റെ ഇരട്ടി എഴുപതിൻ്റെ ഇരട്ടി നൂറ്റി നാൽപ്പത് ഡിഗ്രി എവിടെ നിന്നാണ് അളക്കേണ്ടത് ഈ ബാക്കിയുള്ള സ്ഥലത്ത് നിന്ന് നൂറ്റി നാൽപ്പത് അളക്കണം അപ്പോൾ പ്രൊട്രാക്ടർ തല തിരിച്ച് ഇങ്ങനെ പിടിച്ചിട്ട് ഇവിടെ നിന്ന് നൂറ്റി നാൽപ്പത് ഡിഗ്രി അളക്കുക എടുക്കുമ്പോൾ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ മാസം പറഞ്ഞിട്ട് കൺഫ്യൂഷൻ ആവരുത് ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ എടുക്കരുത് ഇവിടെ നിന്ന് എടുക്കണം സീറോ ടെൻ അങ്ങനെ വന്നിട്ട് നൂറ്റി നാൽപ്പത് ഡിഗ്രിയിൽ മാർക്ക് ചെയ്തു നൂറ്റി നാൽപ്പത് ഡിഗ്രി ഇതും ഇതുപോലെ നമുക്കൊരു സ്
ഇനി അടുത്ത ക്ലാസ്സിലേക്ക് ഞാൻ ഹോംവർക്ക് തരുന്നില്ല അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് പുതിയ ടോപ്പിക്ക് തുടങ്ങാനുണ്ട് ഇതിൻ്റെ പുതിയ സെക്ഷൻ തുടങ്ങണം ഇതിൽ തന്നെ തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ തുടങ്ങിയാൽ കുറച്ചധികം പറയാനുള്ളൊരു സെക്ഷനാണ് അപ്പോൾ അതിന് വേറൊരു പുതിയ ക്ലാസ് തന്നെ വേണം ഇതിൻ്റെ ബാക്കി ചെയ്യുമ്പോൾ വീഡിയോൻ്റെ ലെങ്ത് ഒക്കെ ഒരുപാട് കൂടും പിന്നെ അത് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാനും കാണാനൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇതേ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നന്നായിട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ നമുക്ക് തിരക്കില്ല ധൃതിയില്ല സാവധാനം പഠിച്ചാൽ മതി ഈ ചാപ്റ്റർ പഠിക്കുന്ന നന്നായിട്ട് മനസ്സിൽ കയറിയിട്ട് പോയാൽ മതി അപ്പോൾ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് പുതിയ സെക്ഷൻ എടുക്കുക ഹോംവർക്കുകളൊന്നും ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുണ്ടാവില്ല ഹോംവർക്കുകൾ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഡൗട്ടുകളുള്ള ഒന്നും മനസ്സിൽ വെച്ച് നിൽക്കേണ്ട ഇൻബോക്സിൽ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ വാട്സപ്പ് നമ്പറിൽ ഡൗട്ടുകൾ ക്ലിയർ ചെയ്തിട്ട് പോവാം സാവധാനം പഠിച്ച് പഠിച്ച് പോകാം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് നമുക്ക് ഫ്രീ ടൈമുകളൊക്കെ പഠനത്തിൽ യൂസ് ചെയ്യാം പരമാവധി യൂസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കാണാം അതുവരേക്ക് തൽക്കാലം ഞാൻ